জ্বালানিতে নয় ভর্তুকি দেয়া হবে কৃষি ও খাদ্যে বললেন প্রধানমন্ত্রী অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন ভাষা শহীদদের সম্মানে বাংলায় রায় দিলেন হাইকোর্ট চার নির্দেশনা নিয়ে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত রুলের নিষ্পত্তি ছয় উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষে চলছে ফল ঘোষণা চাপাই নবাবগঞ্জ সংঘর্ষ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া রাজধানীর বায়ু দূষণ রোধে মাঠে পরিবেশ অধিদপ্তর কালো ধোয়া নির্গমনকারী যানবাহনকে জরিমানা মিয়ানমারের নির্বাচন কমিশন সহ আরও কর্মকর্তার উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছে জান্তা সরকার मानुषे मानुषे দেশের স্থিতিশীলতা কিছু লোকের ভালো লাগে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ক্ষমতার লোভ থাকলে নির্বাচনে আসতে হবে প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানান বিত্তশালীদের আরাম আয়েশের জন্য জ্বালানিতে নয় ভর্তুকি দেওয়া হবে কৃষি ও খাদ্যে অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনুবাদ সাহিত্যের উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন তফসির হাসান দর্শক রিপোর্টটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আমরা অপেক্ষা করছি দর্শক রিপোর্টটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আশা মাত্রই আমরা প্রচার করব চলে যাচ্ছি পরে সংবাদে ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে ভাষার মাসের প্রথম দিন বাংলায় রায় দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার বিচারপতি সহ হাইকোর্ট বিভাগের কয়েকজন বিচারপতি চেম্বার আদালতের বিচারপতি এনায়তুর রহিম জানিয়েছেন এখন থেকে সব রায় তিনি বাংলায় দেবেন এদিকে উচ্চ আদালত সহ দেশের আদালতগুলোতে বাংলায় রায় দেয়া আগের তুলনায় বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক শাকের আজুর রিপোর্ট সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা উনিশশো সাতাশি সালে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন করা হয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া অন্যান্য সব ক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলায় লিখতে হবে তবে সব ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রচলন না হওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রতিকার চাইতে কেউ কেউ আদালতে দ্বারস্থ হন উনিশশো একাত্তর সালে বাংলা একাডেমিতে শহীদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর ব্যাপারে তার সুস্পষ্ট পরিকল্পনা তুলে ধরেছিলেন উচ্চ আদালতে নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলায় রায় ও আদেশ দেয়া শুরু হয় প্রয়াত বিচারপতি এ আর এম আমিরুল ইসলাম চৌধুরী বাংলায় আদেশ দেওয়া শুরু করেন এরপর সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক সহ অনেকেই বাংলায় রায় দেন একটা জাজমেন্ট কিন্তু আপিলে গিয়ে চেঞ্জ করা ছাড়া নতুন নতুন রায় দিয়ে এটাকে বাতিল করা ছাড়া আর কোনোভাবে এর একটা সেমিকুলন দাঁড়ি কমা চেঞ্জ করার ক্ষমতা কারোই নাই একবার রায় দিলাম সেটার আবার ইংরেজি ট্রান্সলেশন হলো তারপরে আবার বাংলা ট্রান্সলেশন দেখে দিলাম এত শত না করার থেকে প্রথমেই বাংলা ভাষা রায় দিলেই তো এই সমস্ত ঝামেলার থাকে না ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের চেম্বার জজ আদালতে সব রায় বাংলায় দেয়া হবে বলে জানানো হয় এদিকে অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে একটি রুলে বাংলায় চার নির্দেশনা দিয়ে নিষ্পত্তি করেছেন আদালত যারা জীবন দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আজকে তিনি যে রায়টি প্রদান করেছেন সেটি তিনি বাংলায় প্রদান করেছেন রায়টা ছিল এটি একটি অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত ইস্যু ছিল চেম্বার আদালতের বিজ্ঞ বিচারক যেটা ছিলেন উনি যিনি ছিলেন তিনি বললেন যে এখন থেকে উনি বাংলায় ছোট আদেশগুলো বাংলায় দিলেন এর মাধ্যমে বাংলাদেশের যে মানুষ যারা আমাদের সাধারণ মানুষ যারা বিচারপ্রার্থী জনগণ তাদের অনেকেই হয়তো প্রপারলি ইংরেজিটা বুঝতে পারেন না সেই ক্ষেত্রে বাংলায় রায় হলে তাদের জন্য পড়তে সুবিধা হবে অপরদিকে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটের বাংলা সংস্করণ উদ্বোধন করা হয়েছে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি এর উদ্বোধন করেন শাকের আর্য একুশে টেলিভিশন ঢাকা 
দেশের স্থিতিশীলতা কিছু লোকের ভালো লাগে না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ক্ষমতার লোভ থাকলে নির্বাচনে আসতে হবে দর্শক প্রক্রিয়াধীন রিপোর্টটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে চলুন দেখে নিই প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্টটি মায়ের ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়ের দাবিতে সাহসী সূর্য সন্তানরা রক্ত দিয়েছিলেন বাউন্ন ফেব্রুয়ারিতে করোনাকাল কাটিয়ে তিন বছর পর অনন্য এ মাসের প্রথম দিন বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ভাষা শহীদদের স্মরণে অমর একুশে বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানা প্রধানমন্ত্রী মোড়ক উন্মোচন করেন বাংলা একাডেমি প্রকাশিত সাতটি নতুন গ্রন্থের গুণীজনদের হাতে তুলে দেন বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার দুই হাজার বাইশ বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন তরুণদের মাদক থেকে স্বাভাবিক জীবনে ধরে রাখতে তৃণমূল পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে সাহিত্য চর্চা বাংলা ভাষাকে বিশ্ব দরবারে আরও ব্যাপকভাবে পরিচিত করা কিন্তু সেটা করতে হলে সব থেকে দরকার হচ্ছে আমাদের অনুবাদ করা অনুবাদ সাহিত্যের উপরে জোর দেওয়া কারণ আমাদের সাহিত্যের আলাদা কিন্তু একটা মাধুর্য আছে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের দেশে নদী নালা খাল বিল সাগর বন সব কিছুই আমাদের পাখি ডাক সব কিছুর মাঝে একটা আলাদা সুর আছে ছন্দ আছে কিন্তু সেই সম্পর্কে বিদেশে আরও জানতে পারুক সেটাই আমি চাই সেই জন্য সুশীল শ্রেণীর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে নয় জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করছে সরকার আমি দেখি কিছু কিছু আমাদের দেশে খুব জ্ঞানী বিজ্ঞানী লোক আছেন তাদের কাছে হঠাৎ শুনলাম যে কেউ কেউ আবার এটাও বলেন দুই চার বছরের জন্য যদি একটা অনির্বাচিত সরকার আসে তাহলে তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না মহাভারত অশুদ্ধ হবে না এটা ঠিক কিন্তু অশুদ্ধ হবে আমাদের সংবিধান আমরা মনে করি যে এই দেশটাকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা আর্থসামাজিক উন্নতি করা আমরা বাঙালি বাঙালি হিসেবে বিশ্ব দরবারে মর্যাদা নিয়ে জন্য আমরা চলতে পারি বৃত্তশালীদের আরাম আয়েসে কৃষি আর খাদ্য ছাড়া অন্য কিছুতেই ভর্তুকি নয় স্পষ্টই জানিয়ে দেন সরকার প্রধান আমাকে যে দামে গ্যাস কিনতে হবে বা উত্তোলন করতে হবে যে দামে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে আমি যদি সেই দাম না পাই তো এখানে ভর্তুকি দেব ওই ভর্তুকিতে লাভ কাদের এটা দরিদ্র মানুষ সামান্য একটু বিদ্যুৎ ব্যবহার করে কিন্তু ব্যবহার করে তো বিত্তশালীরা সব থেকে বেশি তাদের বাড়ির সেই ঝাড়বাতি থেকে শুরু করে তাদের বাড়ির লিফট তাদের সান শকত এর পিছনেই তো সব থেকে বেশি যায় কাজে সেই দিকে তারাই তো সব থেকে বেশি সুফল ভোগ করে আর আমার দরিদ্র মানুষের জন্য আমাদের সব রকম ব্যবস্থা আমরা করেছি করোনাকালীন সময় পরে বইমেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন প্রধানমন্ত্রী প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিএনপির এমপিদের পদত্যাগে শূন্য হওয়া ছয়টি আসনের উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে চলছে ফল ঘোষণা চাপাই নবাবগঞ্জ তিন এর দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়েছে চাপাই নবাবগঞ্জের অন্য আসন ঠাকুরগাঁও ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি করে এবং বগুড়ার দুটি আসনে উপস্থিতি কম থাকলেও ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণ প্রতিনিধিদের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন সমর ইসলাম দুপুরে চাপাই নবাবগঞ্জের নবাবগঞ্জ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রের সামনে নৌকার প্রার্থী আব্দুল ওয়াদুদ ও আপেল প্রতীকের প্রার্থী জেলা যুবলীগের বহিষ্কৃত নেতা সামিউল ইসলাম লিটনের সমর্থকদের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষে দুজন আহত হন ককটেল বিস্ফোরণ ও ইট নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে পরিস্থিতি সামাল দিতে র্যাব পুলিশ বিজিবি ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যরা লাঠিচার্জ ও কাদানি গ্যাস ছোড়েন সংঘর্ষের পর কেন্দ্রটিতে আর কোনো ভোটার চাননি দুই পক্ষকে ছাড়িয়ে দিয়েছি এবং পরিবেশটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছি এর আগে সকাল দশটার দিকে ওই কেন্দ্রে আরেক দফা সংঘর্ষ ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে পুলিশ একটি অবিস্ফোরিত ককটেল জব্দ করে বগুড়া চার ও ছয় চাপাই নবাবগঞ্জ দুই ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই এবং ঠাকুরগাঁও তিন আসনে পরিবেশ ছিল শান্তিপূর্ণ তবে ভোটার ছিল খুবই কম আগে আমরা ভোট দিয়েছি হাজার হাজার মানুষের লাইন থেকেছে কিন্তু আজকে দেখছি যে প্রায় ভোটার ভোটার শূন্য 
আমার জীবনে ইব্রাহিমের ভোট আমি প্রথম দিলাম ব্যালট পেপারটা তাড়াতাড়ি কাট হয় কিন্তু এই ভোটটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট করতে বা যাযাবতী করতে এগুলো একটু দেরি হয় উত্তাপ না থাকলেও টহলে ছিল বিজেপি ও পুলিশ সমার ইসলাম একুশে টেলিভিশন ছয়টি আসনের উপনির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান তিনি আমরা স্থানীয় প্রশাসন থেকে সর্বক্ষণ তথ্য নিয়েছি অনিয়ম বা কারচুপের উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায়নি কোন ব্রেকিং নিউজ বা স্ক্রল হয়নি আমরা যে তথ্য পেয়েছি উপনির্বাচন আমরা বলবো সুষ্ঠু হয়েছে উচ্চ আদালতের নির্দেশনায় রাজধানীতে বায়ু দূষণ রোধে অভিযানে নেমেছে পরিবেশ অধিদপ্তর দূষণ ছড়ানোর দায়ে বিভিন্ন যানবাহনকে জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানায় পরিবেশ অধিদপ্তর শিউলি স্বপ্নমের প্রতিবেদন বিপজ্জনক মাত্রার বায়ু দূষণে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বিশ্বের শীর্ষ অবস্থানে ছিল ঢাকা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স অনুযায়ী অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও ঢাকার বাতাস এখনও বিপজ্জনক মাত্রায় দূষিত বায়ু দূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তর উচ্চ আদালতের নির্দেশনা কতটা বাস্তবায়ন করেছে মঙ্গলবার উচ্চ আদালতের এমন তলবের প্রেক্ষিতে বুধবার সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযানে নামে অধিদপ্তর মানিক মিয়া এভিনিউতে অভিযান পরিদর্শন করেন পরিবেশমন্ত্রী যেসব কারণে দূষিত হচ্ছে বায়ু সেই সকল কারণে আমরা যেমন গাড়ির ব্যাপারে বা যেসব উন্নয়ন কার্যক্রম যেখানে হচ্ছে নিয়ম নীতি অনুসরণ না করে সেই সকল এলাকায় আমরা অভিযান আজকে করবো আমাদের পরিবেশ আমরাই নষ্ট করি আমরা নিজেরাই দায়ী সেই কারণে আমাদের জনসাধারণকে আরও সচেতন করতে হবে অভিযানে কালো ধোঁয়া ছড়ানো উচ্চমাত্রার হাইড্রোলিক হর্ন বাজানো উন্মুক্ত ভাবে নির্মাণ সামগ্রী বহন সহ বিভিন্ন দায়ে জরিমানা করা হয় বিভিন্ন সেবা সংস্থাকে নিয়ে সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে চাই পরিবেশ অধিদপ্তর এই যে একশন গুলো যেটা সিটি কর্পোরেশন হয়তো একটা ট্রাক পানি দিয়েছেন কিনা কিন্তু আমরা চাপ দিচ্ছি সেই জন্য তারা পানি ছিটানোর ব্যবস্থা নিচ্ছেন এই বিআর টি চেয়ারম্যান মধ্যে এসছেন আমরা যে এত মানুষকে পৌঁছেছি যোগাযোগ করছি এনফোর্স করার চেষ্টা করছি রাজধানীতে ব্যাপকভাবে অভিযান পরিচালনায় আরও দশজন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছে অধিদপ্তর শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে এবার হজের প্যাকেজ সাড়ে ছয় লাখ টাকা ছাড়াবে ফ্লাইট ভাড়া বাড়ানোর খুব ধোহাব রংপুরের সালিশের নামে দুই নারীকে নির্যাতন মামলার রায় নয় জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড আবার আমন্ত্রণ সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদে এবছর সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রীদের খরচ দাঁড়িয়েছে প্রায় সাত লাখ টাকা আগের বছরের তুলনায় তা প্রায় এক লাখ টাকা বেশি আর এককভাবে বিমান ভাড়া নির্ধারণের ক্ষোভ জানিয়েছে হজ এজেন্সির মালিকেরা তবে হজের খরচ বাড়ানোর পিছনে রিয়ালের দাম বৃদ্ধিকে দায়ী করেছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বিস্তারিত সাইদুল ইসলামের রিপোর্টে পবিত্র হজ শুরু হবে আগামী সাতাশ জুন থেকে হজের প্যাকেজ প্রস্তুত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভা শেষে এ তথ্য জানাই ধর্ম মন্ত্রণালয় নির্বাহী কমিটির সভায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় এবছর হজের একটি প্যাকেজ নির্ধারণ করা হয়েছে এই প্যাকেজের মূল্য ছয় লাখ তিরাশি হাজার আঠারো টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে আগের বছর এ প্যাকেজের মূল্য ছিল পাঁচ লাখ ছিয়াশি হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয় রিয়েল এর মূল্য ছিল একুশ টাকা আর সেই রিয়েল এর মূল্য কিন্তু এখন তিরিশ টাকা অতএব এখানে দেখেন এক লাখ পাঁচ হাজার টাকার মতো এক লাখ টাকার উপরে আপনি এখানে চলে আসে আনুষঙ্গিক ব্যয় খুব একটা বাড়েনি সৌদির সাথে বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক হজ চুক্তি অনুযায়ী এ বছর যেতে পারবেন এক লাখ সাতাশ হাজার একশো আটানব্বই জন এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পনেরো হাজার আর বাকিগুলো বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বিমান যে ভাড়াটা যে বৃদ্ধি এটা নিতান্তই 
ये बर्तमान समय अनुकूले अपने ना थार कारण यटुकू करते हुए तब विमान भाड़ा नहीं क्षोभ प्रकाश करें बेसर हज एजेंसर मालिकराम तक भाव विमान भाड़ा निर्धारण कराई हजर खरच अनेक बेड़े ग विमान भाड़ा और कम हवा उचित छो कमार्शियल अर्गानाइजेशन जरा एखान बेनिफिटेड है ता निजे जो निजे भाड़ा निर्धारण कर विमान भाड़ा संक्रांत सकल प्रकार अस्पष्टता दूर करार टेक्निकल कमिटर माध्यम विमान भाड़ा निर्धारण कराओ समीचीन छोड़ मन करी बृहस्पतिवार बेसरकारी व्यवस्थापन हज पैकेज घोषणा करार कथा जाना हाँ यह विषय परवर्ती पदक्षेप सिद्धान कि ना जाए रंगपुर बदरगंजे दू नारी के सालिशे नामे मध्युगे निर्तन मामल में तत्कालीन यूपी चेयरमैन आईलाल हक सह तीन जन के चौदह बचर को विभिन्न मेयदे कारदंड दे घटना एगारो बचर पर यह राय दे रंगपुर नारी और शिशु निर्तन दमन आदालत दर विचारक रोकनुजामान राय दें बदरगंजे राजारामपुर काशीपुर यूपी चेयरमैन उपस्थित सालिशे नामे दुई असहाय नारी हैपी आखार और शाहिदा बेगम के नष्टा और दुश्चरित्रा आख्या दिए हाथ पा बेधे मध्युगियों कायदाय निर्तन निर्तित कैक दफा ज्ञान हारिए फेले तर निर्तन चले ए चिकनाय नामुल तीन जन के विज्ञ आदालत अपहरण दाय सर्वोच्च चौदह बस सश्रम कारादंड पंचाश हज़ार टाक जरिमान राय दिए सजा दिए अन्य आसामी मारडांगे अपराधे और शिलता हान अपराधे विभिन्न मेयदे सजा प्रदान कर नारे घर को असम्मान करें तक तो सजा मन करें विचार आईनगत दावी पालन कर पबना जेनारे हासपाल नार्सरा सकाल हासपाल चत्वरे मानव बंधन करें इंटर नार्सरा छफा दबी वास्तवयन ना हवा पर्त कर्म चाली जर घोषणा तक आंदोलनकारी अभिजोग पबनार इच्छा मत नार्सिंग कलेजे डिप्लोमा इन सायस एंड मिडवैफार द्वित बर्ष एक शिक्षार्थी के लाछित कर एक दलाल पर नार्सरा बाधा दीते आसले तक के मारधर है अभिजुक्त व्यक्ति के द्रुत आटक और विचार दाबी जाना है हासपाले कर्मबिरती चल में दुर्भोगे पड़े रोगी चारुकला इन्स्टीट्यूट चट्टग्राम विश्वविद्यालय मूल कैम्पास स्थानान्तर दाबी प्रधान फटके ताला लागिए आंदोलन कर शिक्षार्थी गत तीन मास धरे आंदोलन कर शिक्षार्थी एन सकाले बैठक हार कथा थकले शिक्षक ना आसाय मूल फटके ताला झुलिए दे शिक्षार्थी गत बस जानुरि चारुकला इन्स्टीट्यूटर अवकाठमो संस्कार शिक्षामंत्री आश्वास दिल मूल कैम्पास फिर दाबी अनर थकें शिक्षार्थी मंत्री संगे बैठक एक सप्ताह पर तरा आर आंदोलन नामें द्वित दिन पुरोपुर नेभे नहीं मंगला इपिजेडर भिआईपी कारखाना लागा आगुन दोपुर कारखानाटर भेतर धोआ बेर होते थे आगुन नेभाते क्ज कर फायर सार्विसर आठटी यूनिट ए घटन इपिजेड करपक्ष गठित तो चार सदस्य तदंत तो कमिटी के तीन कार्य दिवस मध्य आगुन कारण सम्पर्केबेदन दीते बला गतकाल लागा आगुने कारखानाटर एक सौ पंचाश कोटी टति दावी कर्मकर् निची संबदी जख फिर तक अन्न्य खबर संगे चाहिदा ना बुझे प्रयोग रासायनिक सार नष्ट हमटर गुणागुण चाषाबे खरच बाढ़ विशेष आयोजन विएसबी कैमरियन बईमेला प्रतिदिन
শুরু হলো ভাষার মাস ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পর পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির এক বছরের মাথায় বাঙালির স্বপ্নভঙ্গ শুরুতেই ভাষার উপর আঘাত মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে রক্ত দেয় বাঙালি একুশের চেতনায় বাঙালি এগিয়ে যায় স্বাধীনতার পথে ভাষা আন্দোলনের একাত্তর বছরে এসে এখনও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করতে না পারার আক্ষেপ ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের মানিক শিকদারের প্রতিবেদন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের মধ্য দিয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় তবে পাকিস্তানি শাসকরা প্রথমেই আঘাত হানে বাঙালির মাতৃভাষার উপর উনিশশো সালের একুশে মার্চ পূর্ব বাংলা সফরে এসে রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্না ঘোষণা দেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এর প্রতিবাদে ছাত্র শিক্ষক জনতা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে রাজধানী সহ সারা দেশে আন্দোলন করে তোলে উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি গণমিছিলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায় শহীদ হন সালাম বরকত রফিক জব্বার সহ আরো কজন অবশেষে রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার দুই হাজার সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘ এদিন বিশ্বজুড়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বাংলা ভাষা এখন কিন্তু আন্তর্জাতিক ভাষা সারা পৃথিবীতে যত ভাষা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল সেগুলোকে আবার সুপ্ত করার জন্য তাদেরকে বিফিরিয়ে আনার জন্য বাংলা ভাষায় প্রধান প্রণোদনা এক মাতৃভাষা দিবস কিন্তু বাংলা ভাষার মাধ্যমেই হয়েছে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য ছিল সর্বস্তরে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠা তবে সেই দাবির বাস্তবায়ন এখনও পুরোপুরি সম্ভব হয়নি পৃথিবীর কোথাও মাতৃভাষা এমনভাবে লাঞ্ছিত হয় না আমাদের এখানে ইংরেজি স্কুলে বলা হয় ইংরেজিতে বলতে হবে পড়তে হবে ঠিক আছে কিন্তু বাংলাটা তো চর্চা করতে হবে আমরা তো ইংরেজির বিরোধী নই আমি ফ্রান্স ফ্রেঞ্চের বিরুদ্ধে নই আরবির বিরুদ্ধে নই দ্বিতীয় ভাষা সবসময় লাগবে এবং আমাদের এখানে বাংলা ভাষার পরে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি শেখানো হচ্ছে যদি না শেখে সেটা হচ্ছে সেইভাবে শিক্ষক তৈরি হয়নি সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা করা হলে একদিকে যেমন জাতি উপকৃত হবে তেমনি যারা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে বলে মনে করছেন ভাষাবিদ ও গবেষকরা মানিক শিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা মাটির চাহিদা না বুঝেই প্রয়োগ করা হচ্ছে রাসায়নিক সার বাড়ছে চাষাবাদের খরচও রাত দিন কঠোর পরিশ্রম করেও কাঙ্ক্ষিত ফলন পাচ্ছেন না কৃষকরা রাসায়নিক সার বা মিনারেলের প্রয়োগে আগে জমির মাটি ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা মাটির পুষ্টি উপাদান নিয়ে মফিউর রহমানের দুই পর্বের ধারাবাহিকের প্রথম পর্ব আজ ক্যামেরায় ছিলেন রুমি তালুকদার আগে তো আপনার এক পাখি জমিনে সার বেশি পাঁচ হাজার টাকা কেলে এক পাখি ইয়ে করেছে এখন এক পাখি জমিন বুঝতে বারো হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা খরচ যায় সবজি হিসাবে যে আমগ টাকা খরচ যায় দেখা গেছে নিজস্ব খেত কয়জনের আছে শেখ ফরিদ গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ কৃষক এভাবেই বলছিলেন তার আক্ষেপের কথা ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে মাঠে ফসল ফলাচ্ছেন তিনি ধানের পাশাপাশি বছর ব্যাপী নানা সবজি ফলান তিনি প্রতি বছর ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বিঘা জমিতে আবাদ করছেন শাক সবজি সহ নানা রকম ফসল লোক রাখার পাশাপাশি নিজেও নিয়মিত খাটেন গায়ে গতরে ফলন কেমন হচ্ছে জানতে চাইলে তিনি বলেন বিশ ত্রিশ বছর আগে জমিতে যে খরচে যে পরিমাণ ফসল ফলানো যেত এখন আর হচ্ছে না যদিও খরচ বেড়েছে কয়েক গুণ ফলন কমার পাশাপাশি খরচ বাড়ায় প্রত্যাশিত মুনাফাও হচ্ছে না সার যেমন আমরা আগে দিছি দুই গাড়িটি এখন দেখুন লাগে তিন গাড়িটি এখন পশর যায় আর আস্তে আস্তে মাটির শক্তি কমে আয় এক লাখ আটচল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের এই দেশে ফলে বিভিন্ন রকম ফসল কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা থাকায় সারা বছরই চাষাবাদ হয় বিজ্ঞানীরা খরা বন্যা ও লবণাক্ততা সহনশীল জাত উদ্ভাবন করায় জমি পতিত থাকে না 
বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায় কৃষকদের একই অভিযোগ আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে সার ও মিনারেল দিতে হচ্ছে ব্যবহার করা হয় নানা ধরনের বালাইনাশক আগে জমির উর্বরতা বেশি ছিল এখন জমির উর্বরতা শক্তি কমে গেছে না আগে সার দেন আমার বাপু চাচারা বুনছে দেখছি বেশি সার শুননা গেলা খেতে কিছু কিছু সার দিছে এরা এরা সার দেয়ই নাই দশের পাঁচশে দিলে দিছে না দিলে না দিছে দশ কেজি পনেরো কেজি এক বস্তা এরা মানিয়ে বুনিয়ে এটা হিসাব রাখি না তো কত খরচ হইতে আছে বছরে লাভ কেমন একটা নাই কোনো রকম আর কি মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে মাটির পুষ্টি উপাদানে ঘাটতির কারণে চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সয়েল ডিগ্রেডেশনের ক্ষেত্রে অনেকগুলা বিষয় আছে মাটির পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি এটা একটা ডিগ্রেডেশন আমাদের জৈব পদার্থ কমে যাচ্ছে এটাও একটা ডিগ্রেডেশন নাইট্রোজেন ফসফরাস পটাশিয়াম গন্ধক দস্তা বরণ এই ছয় ছয়টা পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি কম বেশি সব জায়গায় আছে ভালো ফলন পেতে মাটির পুষ্টি উপাদান পরীক্ষা করে সেই অনুযায়ী সার প্রয়োগের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মফিউর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে তিন ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে নয় দিনের ঢাকা আর্ট সামিট সংবাদ সম্মেলনে সামিট নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন সামদানি আর্ট ফাউন্ডেশনের পরিচালক ও প্রেসিডেন্ট নাদিয়া সামদানি ও ট্রাস্টি রাজীব সামদানি এবারের সামিটে বন্যাকে উপস্থাপন করা হয় ভিন্ন রূপে এছাড়া বারো জন শিল্পীর শিল্পকর্মে সামাজিক অর্থনৈতিক ও পরিবেশের বিষয়ও প্রাধান্য পাবে বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে এবারে ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ পরিবেশ বান্ধব হল ব্লকের পঞ্চম কারখানা চালু করল কনকর্ড গ্রুপ বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলের উদ্বোধন করা হয় পরিবেশ বান্ধব এই ব্লক তৈরি হবে বালির সিমেন্ট ও নুড়ি পাথরের মিশ্রণে অনুষ্ঠানে জানানো হয় ইটের ভাটায় ব্যাপকভাবে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে তার বদলে এই কংক্রিটের ব্লক ব্যবহার করা হলে পরিবেশ দূষণ কমার পাশাপাশি ভবন আরও টেকসই হবে কংক্রিটের ব্লক ব্যবহার প্রচলিত ইটের চেয়ে সাশ্রয়ী বলেও জানান বক্তারা রেকর্ড ট্রান্সফার ফিতে ইংলিশ ক্লাব চেলসিতে যোগ দিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ আট বছরের চুক্তিতে একশো একুশ মিলিয়ন ইউরোতে তাকে দলে ফিরিয়েছে ব্লুজরা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় বনে গেলেন কাতার বিশ্বকাপের সেরা উদীয়মান খেতা পাওয়া এই ফুটবলার এর আগে দেড় বছর আগে একশো মিলিয়নে অ্যাস্টন ভিলা থেকে জ্যাক ক্রিলিসকে দলে ফিরিয়ে রেকর্ড গড়েছিল ম্যানচেস্টার সিটি সেই রেকর্ড এবার ভেঙে দিল স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের দলটি গ্রীষ্মকালীন দল বদলে মাত্র দশ মিলিয়ন ইউরো এনজোকে কিনেছিল ভেনফিকা বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে দুর্দান্ত পারফরমেন্সে বড় দলগুলো নজরে আসেন তিনি রিয়াল ম্যানিও আর্সেনালের সাথে অনেকটা যুদ্ধ করে এনজোকে দলে ভেরাল চেলসি আমাদের বিশেষ আয়োজন বিএসবি ক্যাম্ব্রিয়ান বইমেলা প্রতিদিন একুশের বইমেলায় আছেন সহকর্মী মানিক সিদ্ধার তিনি জানাচ্ছেন সেখানকার খবর শুরু হলো ভাষার মাস এবং সেই সাথে শুরু হলো অমর একুশে গ্রন্থমেলা আপনি জানেন যে বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন করেছেন এবারের বইমেলা এবং করোনা পরবর্তী সময়ে এবারে দুই বছর পর যথাসময়ে এই বইমেলাটি শুরু হচ্ছে আজকে মেলার প্রথম দিন এবং এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি অধিকাংশ স্টল এবং প্যাভিলিয়ন কিন্তু সাজানো গোছানো হয়ে গেছে কিন্তু কিছু কিছু স্টলের কাজ কিছুটা বাকি আছে এবং এটা সম্ভবত আজকে রাতের মধ্যেই সব কাজ শেষ হয়ে যাবে প্রথম দিন হিসেবে আমরা যে যারা পাঠক বা দর্শনার্থী আমরা যতটা আশা করি আসার তুলনায় কিন্তু অনেক বেশি আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি প্রথম দিনই যেহেতু করোনা পরবর্তী দুইটি বছর আমরা পার করে এসেছি এবং 
মানুষ যারা পাঠক যারা আছে তারা কিন্তু অধীর আগ্রহ ধরে অপেক্ষা করে থাকেন এই বই মেলার জন্য এবং সেই বই মেলা এবার করোনা পরবর্তী সময়ে ফেব্রুয়ারির এক তারিখেই শুরু হয়েছে যার ফলে এখানে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে অসংখ্য পাঠক ইতি ইতিমধ্যে জড়ো হয়েছেন এবং তারা বিভিন্ন স্টলে বিভিন্ন প্যাভিলিয়নে কিন্তু তারা বই দেখছেন নতুন বই দেখছেন এবং কিছু কিছু স্টলে আমরা দেখতে পেরেছি যে বইয়ের সাজানোর কাজ এখনও চলছে আর আরও একটি তথ্য আমি দিয়ে রাখি যে এবারে বই মেলায় তথ্য কেন্দ্রে মোড়ক উন্মোচনের জন্য আগেই বই জমা দিতে হবে এবং জমা দেওয়ার পরপরই কিন্তু এই মোড়ক উন্মোচনের জন্য তালিকাভুক্ত হওয়ার পরই মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে তো স্নিগ্ধা এই ছিল আমার কাছে এখানে থাকা সর্বশেষ তথ্য ধন্যবাদ মানিক শিকদার শেষ করব কবিতা উৎসবের খবর দিয়ে বাংলাদেশ সহ ছয় দেশের কবিদের অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির চত্বরে চলছে দুই দিনের কবিতা উৎসব কবিদের কণ্ঠে উঠে আসে দেশে দেশে মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠার তাগিদ তহিদুর রহমানের রিপোর্ট কবিতার ভাষা সার্বজনীন তাই তো ইরানের কবি মাজেদ পয়ানের কণ্ঠে দ্রোহের আগুনের ছোঁয়া লেগেছে শ্রোতা দর্শকদের মাঝে অহমিয়া ভাষার এই কবিতা দিয়ে ভারতের কবি বলছেন বাংলাকে তিনি ভালোবাসেন কবিতা হল মানব জাতির মাতৃভাষা নেপাল অস্ট্রিয়া সহ বেশ কয়েকটি দেশের কবিরাও উৎসবে কবিতা পাঠ করেন কবিতার মাধ্যমে দেশ স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর নানা অবদানকেও তুলে ধরেন দেশের কবিরা উনিশ শতাকা নয় মাসে রক্তক্ষয় যুদ্ধ সত্যতায় মুজিব এ দেশ থেকে পা খায় না বিতাড়িত মুক্ততায় মুজিব সারা বিশ্বের সমর্থন স্বীকৃতি স্বাধীন বাংলা এবারের উৎসব কবি কাজী হাবিবুল্লাহ সিরাজি ও কাজী রোজিকে উৎসর্গ করা হয়েছে মেহেরপুরের আম্র কাননে শপথ বাক্য পড়ে স্বাধীনতার ওই মর্ম বাক্য পৌঁছানো ঘরে ঘরে তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা আর এর সাথে শেষ করছি সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার জ্বালানিতে নয় ভর্তুকি দেওয়া হবে কৃষি ও খাদ্যে বললেন প্রধানমন্ত্রী অমর একুশে বইমেলা উদ্বোধন ভাষা শহীদদের সম্মানে বাংলায় রায় দিলেন হাইকোর্ট চার নির্দেশনা নিয়ে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত রুলের নিষ্পত্তি ছয় উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষে চলছে ফল ঘোষণা চাপাই নবাবগঞ্জের সংঘর্ষ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া রাজধানীর বায়ু দূষণ রোধে মাঠে পরিবেশ অধিদপ্তর কালো ধোয়ার নির্গমনকারী যানবাহনকে জরিমানা মিয়ানমারের নির্বাচন কমিশন সহ আরও কর্মকর্তার উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছে জান্তা সরকার সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়াও ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ রাত নয়টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন